Style Opinion นะฮะ Personal Style and How to Find It 3วิธีพัฒนาสไตล์ส่วนตัว Make It Personal คืออยากได้สไตล์ส่วนตัวใช่ไหมก็ทำให้มันส่วนตัวไปเลยส่วนตัวขนาดที่ว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่รู้หรือว่าดูไม่ออกแต่ว่ามีแค่ผมเท่านั้นนะที่รู้ Know Yourself ทุกๆบ้านเนี่ยมันจะมีตู้สไตล์สามัญประจำบ้านอยู่คืออัลบั้มรูปครอบครัวนั่นแหละ Play with the rules คือการเล่นกับกฎเกณฑ์ซะบ้างนะครับมันมีเส้นบางๆกั้นนะครับระหว่างความสร้างสรรค์กับความมั่วชั่วอยู่นะการแหกกฎในวาระเวลาหรือว่าโอกาสที่มันไม่ควรแหกเนี่ยมันไม่ใช่ความสร้างสรรค์นะครับแต่ว่าจริงๆมันดูไม่มีมารยาทมากกว่าครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับอเมริกาโนเทสอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมกับช่วง Style Opinion นะฮะกับประเด็นในวันนี้นะครับ Personal Style and How to Find It 3วิธีพัฒนาสไตล์ส่วนตัวที่ผมเองอยากจะกลับไปบอกตัวเองในสมัยที่เริ่มแต่งตัวใหม่ๆนะฮะคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ระบาดใจเหมือนกันนะในการจะพูดเพราะว่าอย่างที่บอกผมรู้สึกว่า Personal Style หรือสไตล์ส่วนตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ส่วนตัวมากๆครับแต่ละคนเนี่ยมีวิธีในการพัฒนาสไตล์นี้ไม่เหมือนกันแล้วก็อย่างตัวผมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าสไตล์ผมเองก็ยังไม่นิ่งเนาะยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อวัยเปลี่ยนความรู้เราก็เปลี่ยนประสบการณ์เราเปลี่ยนสไตล์เราก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะฮะแต่ว่ามันสืบเนื่องจากว่ามีคนถามคําถามเข้ามาจํานวนหนึ่งหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมแนะนําหนังสือปูพื้นฐานเพื่อการสร้างสไตล์ส่วนตัวไปใช่ไหมครับบางคนก็เลยถามคําถามเข้ามาว่าโอเคเขาพอจะได้อ่านหนังสือเหล่านั้นบ้างละสำหรับบางคนเองอ่านมานานแล้วแล้วก็แต่งตัวมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่มันพอจะมีวิธีบ้างไหมในการเอาความรู้พื้นฐานเหล่านี้ไปพัฒนาต่อเพื่อการสร้างสไตล์ที่มีความเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้นคือถ้าถามผมนะเออพอจะมีอยู่บ้างครับถือว่าคลิปนี้เป็นการแชร์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์กันแล้วกันเนาะคือมันเป็นวิธีที่ผมทำเองสัมผัสเองก็เรียนรู้เองผมขอกลั่นออกมานะครับ3วิธีแล้วกัน 1. คือ know yourself ก็คือต้องรู้จักตัวเองก่อน 2. make it personal คืออยากได้สไตล์ส่วนตัวใช่ไหมก็ทำให้มันส่วนตัวไปเลยแล้วก็ 3. คือ play with the rules คือการเล่นกับกฎเกณฑ์ซะบ้างนะครับโอเคข้อแรกเลย know yourself ก็คือต้องรู้จักตัวเองก่อนอย่างน้อยๆเนี่ยตอนนี้เลยเนี่ยคืออยากให้รู้ก่อนว่าเฮ้ยตัวเองชอบอะไรเว้ยตัวเองรู้สึกดีกับอะไรรู้สึกปลอดภัยกับอะไรรู้สึกตื่นเต้นหรือรู้สึกท้าทายกับอะไรบ้างสไตล์มันควรจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราชอบครับอืไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบใส่หรือว่าสิ่งที่เราชอบทําคือผมรู้สึกว่าสไตล์สําหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเสื้อผ้าหรือการแต่งตัวเนาะแต่ว่ามันยังรวมถึงเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยมันเลยมีคําว่าไลฟ์สไตล์ขึ้นมาไงครับคือสมัยที่ผมเ,เริ่มทํางานแมกกาซีนใหม่ๆเนี่ยมีรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับที่เคารพรักคนหนึ่งเขาก็เาให้ของขวัญเป็นหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Men of Style คือในหนังสือเล่มนี้เขาก็ให้มาแล้วเขาก็เซ็นเขียนข้อความมาให้ด้วยแล้วหนึ่งในข้อความนั้นนะ่ยมันเขียนว่าเฮ้ยจําไว้สไตล์อ่ะมันคือคําตอบของทุกอย่างเว้ยไม่ว่าสิ่งที่ทําเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ธรรมดามันจะเป็นสิ่งที่น่าเบื่อแค่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าตัดสินใจที่จะทํามันแล้วอะครับจงทํามันอย่างมีสไตล์เช่นผมอยากกินกาแฟมากผมเดินไปชงกาแฟแล้วก็สั่งกาแฟใส่แก้วกระดาษก็ได้ทําไมจะต้องแบบพยายามที่จะไปหาถ้วยสวยๆที่มันเข้าชุดกันแล้วมาดื่มกาแฟหรืออย่างง่ายๆในเรื่องของการตัดเสื้อการตัดเบลเซอร์อย่างเงี้ยผมเลือกผ้าสีกรมท่าธรรมดามาตัดเบลเซอร์ก็ได้ครับทำไมจะต้องไปดั้นต้นหาผ้าดอเมลฮอปแซกบูซิลมาทั้งที่มันก็ดูคล้ายๆกับผ้าสีกรมธรรมดานั่นแหละแต่ว่าเฮ้ยพอเวลามันโดนแสงไฟเฮ้ยมันมีความระยิประยับไว้เพราะว่ามันมีซิลฟ์อยู่ในนั้นถามว่าแล้วทําไมจะต้องดั้นต้นไปทําอะไรแบบนั้นด้วยคําตอบสั้นๆเลยฮะมันคือสไตล์ครับสไตล์อ่ะมันคือการทําสิ่งที่ดูเหมือนยากให้ง่ายไปแล้วก็การทําสิ่งที่ง่ายเนี่ยให้มันดูซับซ้อนเออสําหรับผมนั่นแหะคือสไตล์เลยทั้งการแต่งตัวแล้วก็การใช้ชีวิตเนาะทีนี้ถ้าสมมุติเราย้อนดูตัวเองเฮ้ยตอนนี้เราไม่รู้เลยอ่ะว่าเราเหมาะกับอะไรหรือว่าเราชอบอะไรอ่ะลองย้อนกลับไปมองรากของตัวเองครับอย่างผมเนี่ยจะชอบกลับไปดูอัลบั้มครอบครัวสมัยก่อนพ่อผมตอนหนุ่มๆแต่งตัวยังไ
อาดิดาสรันดีเอ็อ่ะแต่ผมว่าไม่ใช่หรอกฮะดูไกลๆมันมีความคล้ายๆกับเฮ้ยเป็นฟ้าบนฟ้าเดนิมออนเดนิมอยู่เหมือนกันนะหรือว่าเนี่ยวิธีที่แม่ใส่เสื้อยืดขาวกับเกงยีนมันดูแอฟฟอเรสมากๆนะครับหรืออย่างนี้รูปแต่งงานเนี่ยป้ากับแม่ผมแต่งงานตอนนั้นคือแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยตอนนั้นสูตรอะไม่มีเงินตัดหรอกเช่าเข้ามาเออแล้วก็งานแต่งก็จัดกันง่ายๆเรียบง่ายมากๆเลยคือมันบันดาลใจผมมากนะเพราะว่าพอผมถึงเวลาที่ต้องแต่งงานซึ่งก็คือปีปีที่แล้วนี่เองนะครับผมก็เอาแรงบันดาลใจเนี่ยมาทําต่อไว้ด้วยการตัดชุดสีครีมเฟรชโก้เนาะแล้วก็จัดงานในสวนอย่างที่ทุกๆคนได้เห็นกันมาบ้างแล้วนะครับอ่าหรือว่าอย่างทรงผมทรงเนี้ยเออพ่อผมเนี่ยแสกข้างอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นทรงผมที่ผมผมก็ทําใช่ไหมแล้วพ่อก็ทํามาก่อนอย่างเงี้ยเอออย่างกับดาราฮ่องกงอะ่ะอย่างแว่นตาเนี่ยแฟชั่นมากเห็นไหมคือผมเองเนี่ยก็เพิ่งมาตัดแว่นทรงนี้มาแล้วก็ใส่ได้ไม่กี่เดือนเองนะครับหลังจากที่คิดกับตัวเองมาตลอดว่าแว่นที่น่าจะเหมาะกับผมเนี่ยน่าจะเป็นแค่แว่นทรงกลมเท่านั้นนะปรากฏว่าเฮ้ยไม่ใช่เลยเว้ยทรงนี้มันก็เหมาะกับเราพ่อเราก็ทําให้เห็นมาแล้วแต่ทีนี้คําถามคือแล้วการย้อนกลับไปดูรูปครอบครัวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการสร้างสไตล์ส่วนตัวยังไงใช่ไหมครับผมว่านะมันทำให้ผมได้รู้จักกับรากของตัวเองมากขึ้นนะเฮ้ยผมปฏิเสธไม่ได้ว่าผมก็คือเด็กใต้คนหนึ่งอ่าที่เคยแต่งตัวปอนปอนมากๆบ้านนอกเข้ากรุงอ่ะเฮ้ยเราเคยเป็นแบบนั้นเฮ้ยเรารู้จักสตอรก่อนสตอเบอรี่อีกเว้ยตอนนี้มันก็ยังกินไม่เป็นอย่างเงี้ยหรืออย่างแบบพอโตขึ้นเราได้ทํางานกับสูตรอิตาลีได้รู้จักกับวัฒนธรรมอิตาเลียนเฮ้ยเรารู้จักเลโคโมแต่ก่อนที่จะมารู้จักเลโคโมเนี่ยเฮ้ยเราคุ้นกับทะเลสาบสงขาเป็นอย่างดีมันคือวัยเยาว์ของเราที่นั่นนะครับเมื่อผมเห็นที่มาของตัวเองเนี่ยมันทําให้ผมเข้าใจว่าเฮ้ยอะไรอ่ะมันคือข้อได้เปรียบของตัวเองคือมันทําให้ผมอ่ะเลิกพยายามนะที่จะใส่เสื้อยืดขาวกับบางเกงยีนออกมาให้มันเหมือนเจมดีนอ่ะในเมื่อเราใส่ออกมาแล้วเฮ้ยมันกลับดูเหมือนพี่บ่าวคนใต้อ่ะแล้วมันก็มีสเสน่ห์ไม่แพ้กันเลยครับแล้วมันดูไม่ฝืนตัวเองด้วยดังนั้นสไตล์ที่อยู่ในภาพครอบครัวเนี่ยมันคือจดหมายเหตุอ่ะจากปู่ส่งมาถึงพ่อจากพ่อส่งมาถึงผมแล้วผมก็ตีความแล้วก็เอามาทําในรูปแบบของตัวเองโดยใส่ความชอบของตัวเองลงไปจริงๆ Personal s t y l อาจจะไม่ต้องมองหาเออสไตล์ไอคอนหรือว่า Refer ร์นที่ไกลตัวก็ได้นะครับเราแค่มองย้อนกลับไปในรากเหง้าของตัวเองอะขุดให้มันลึกพอเนาะเมื่อเราเข้าใจที่มาของตัวเองแล้วเนี่ยผมก็จะเลิกฝืนบางเรื่องที่มันไม่ค่อยเข้าท่าครับแล้วก็เลิกพยายามจะเป็นใครก็ได้ที่มันไม่ใช่ตัวเองอะคือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่า personal ส่วนตัวดังนั้นก็ทําให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวไปเลยครับส่วนตัวขนาดที่ว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่รู้หรือว่าดูไม่ออกแต่ว่ามีแค่ผมเท่านั้นนะที่รู้คือมันมีประโยคหนึ่งนะในหนังเรื่องเออแฟนทอมเทรดนะครับที่ผมชอบมันบันดาลใจผมมากเลยตัวเอกอะเออเรโนวูดคอกนะครับเขาก็บอกกับนางเอกว่าคุณอะสามารถที่จะซ่อนอะไรก็ได้เว้ยลงไปในโครงของเสื้อผ้าอย่างตอนที่เขาเด็กๆอะเขาเริ่มซ่อนบางอย่างในซอกในหรือว่าในตะเข็บของเสื้อผ้าเนาะบางสิ่งที่มีแค่ตัวเขาเองเท่านั้นที่รู้มันคือความลับซึ่งถ้าผมจําไม่ผิดตัวเอกในเรื่องนี้เนี่ยซ่อนปล่อยผมของแม่ของเขาอะครับโดยเย็บมันติดเอาไว้กับหางม้าในสูตรที่เขาใส่มันจะทําให้เขารู้สึกว่าแม่ของเขาอะอยู่ใกล้หัวใจเขาตลอดเวลามันก็ชวนให้คิดนะว่าเฮ้ยผมมีอะไรที่เป็นส่วนตัวขนาดนี้ไหมนะโอเคมันก็มีแหละอย่างเช่นเบลเซอร์เออสีน้ําเงินที่เออช่างที่ผมนับถือว่าแบบเป็นครูเลยอ่ะเป็นอาจารย์เลยเขาก็เย็บให้แล้วก็ผมก็ใส่ในวันแต่งงานใช่ไหมครับหรืออย่างมีเสื้อเชิ้ตบางตัวที่เป็นเสื้อเชิ้ตของแม่ผมก็ส่งต่อมาให้ผมเนาะจึงแม้ว่าลายมันจะดูเหมือนแบบผ้าโพลที่นอนมากๆอะ่ะแต่ผมก็ใส่มันอย่างภาคภูมิใจนะเออหรือของอย่างหนึ่งที่นับว่าส่วนตัวมากๆเลยก็คือแหวนวงนี้ทิกเน็ตริงวงนี้ครับคือถ้านอกจากแหวนแต่งงานแล้วเนี่ยก็มีวงวงนี้แหละที่ผมรู้สึกว่ามันมีความหมายกับผมมากๆนะครับแหวนวงนี้เอ่อทำโดย BBO นะครับหรือว่า Bow by
ตัวของภูเขาชวพัฒน์แล้วก็ทีมงานของ BPO ว่าผมอยากจะทํารูปนี้อ่ะผมก็เอารูปของสุนัขตัวนี้ไปให้เขาดูซึ่งก็คือรูปนี้เลยเนาะอืมพอดูเสร็จปับ๊บเออผมก็บอกภูเขาว่าเฮ้ยมันมีดีเทลหนึ่งที่อยากให้เน้นมากเลยคือลิ้นของสุนัขตัวนี้อืมเพราะว่าหมาตัวนี้ฮะจะมีอุปนิสัยหนึ่งคือเขาจะชอบเลียผ้าอืมเลียไปเรื่อยๆเลียเบาะเลียที่นั่งเลียที่นอนเลียทุกอย่างที่มันเป็นผ้าเนาะเออแล้วก็ movement ตอนที่ลิ้นแลกออกไปแล้วหัวกระดกตอนเลียเนี่ยอันเนี้ยมันคือสิ่งที่ผมอยากได้ภูเขาอะเขาก็รับบรีฟไปแล้วก็มองผมมาด้วยสายตาที่ว่าเฮ้ยนี่เอาจริงเหรอเนี่ยผมก็มองเขาตอบกลับไปว่าเฮ้ยเอาจริงดังนั้นภูเขาคิดอยู่แป๊บหนึ่งแล้วบอกว่าโอเคพี่ทําได้คือ process ของเขาน่าสนใจมากนะครับเริ่มแรกเลยคือตัวภูเขาก็จะเริ่มวิเคราะห์จากโปสเตอร์ของรูปก่อนว่าโอเคถ้าอยากจะให้เน้นลิ้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นโพสต์นี้แหละรูปแบบนี้แหละอิริยาบทนี้แหละเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนเป็นแบบว่าเออแลบลิ้นแล้วก็เอาเป็นมุมข้างของหมาแทนเนี่ยมันจะเหมือนหมาพ่นไฟเวลามาสลักบนแหวนนะ่ะเออเพราะมันเล็กใช่ไหมผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่คนคนนึงเขาสามารถมองเออภาพสุดท้ายแบบนี้ได้มันต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทําสิ่งนี้มานะครับ2คือเออเขาก็เอารูปนี้ไปให้ช่างเขาก็จะเริ่มสเกจโดยการวาดลงไปบนแหวนจริงๆเลยอืมเขาวาดหลายดราฟมากนะแล้วก็ส่งมาให้ผมดูจนกว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้รูปที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็ผมพอใจแล้วทีนี้พอไฟนอลรูปดราฟได้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มแกะครับคือไซส์แหวนที่ผมเลือกเนี่ยมันเป็นไซส์สแตนดาร์ดนะครับเพราะว่านิ้วก้อยที่ผมใส่เนี่ยมันเล็กมากแต่ถ้าต้องการแหวนที่ไซส์ใหญ่กว่านี้สําหรับนิ้วที่ใหญ่ขึ้นหรือว่ารูปที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยทาง BBO ก็มีแหวนไซส์ใหญ่ให้บริการคัสตอมได้นะครับแต่ไม่ว่าวงจะใหญ่หรือว่าเล็กเนี่ยเขาก็แกะงานได้ละเอียดมากเพราะอย่าลืมนะว่าซิกเนตริงวงนี้จะต้องปั๊มลงบนครั่งได้ด้วยครับคือมันมีฟังก์ชันนะซิกเนตริงอย่างในสมัยก่อนเนี่ยมันมักจะเป็นรูปหรือว่าเป็นตราประจำตระกูลหรือเป็นตัวอักษรย่อใช่ไหมฮะแล้วก็เวลาเขาปิดผนึกจดหมายเนี่ยเขาก็จะละลายครั่งลงบนจดหมายแบบเนี้ยเออแล้วก็ปั๊มมันลงไปอืมแล้วมันก็ต้องเห็นเป็นรูปเนี้ยผมก็อยากให้รายละเอียดของสุนัขตัวเนี้ยโดยเฉพาะลิ้นเนี่ยเห็นด้วยซึ่งพอเวลาปั๊มจริงๆเฮ้ยมันยอดเยี่ยมเลยอ่ะคือใช้ได้เลยตรงที่ว่ารายละเอียดเนี่ยครับดีมากเห็นเลยว่ามันออกมาเป็นภาพ3มิติจริงๆเนาะแล้วก็ BBO เนี่ยเป็นแบรนด์เครื่องประดับที่ดำโดยคนไทยทั้งหมดนะครับตรงนี้ผมชอบผมประทับใจมากว่าเออผมรู้สึกว่าเราควรจะลบอคติได้แล้วว่าคนไทยเนี่ยสู้กับงานฝีมือของต่างประเทศไม่ได้ซึ่งสำหรับผมไม่จริงเลยนะโอเคเราอาจจะไม่ได้ทาสิ่งนี้มานานเท่าเขาเว้แต่นี่ขนาดว่าเราทํามาได้ไม่นานนะครับยังทําได้ขนาดนี้แล้วถ้าเรามีโอกาสได้ฝึกฝนมากยิ่งขึ้นนะ่ะคืองานฝีมือช่างไทยเนี่ยสู้ช่างฝีมือต่างประเทศได้แน่นอนแล้วก็วิธีที่ดีที่สุดในการให้เขาได้ทําสิ่งนี้ต่อไปคือการสนับสนุนเขาครับให้เขาได้แสดงฝีมือจากการทํางานจริงเลยโอเคพูดกันตรงๆแหละว่ามันไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่เห็นแหวนวงเนี้ยแล้วรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยมัลทิสคือถ้ามีใครเห็นแหวนตรงนี้แล้วบอกได้ว่าเฮ้ยเนี่ยสุนัขหมาพันธุ์มัลทิสเนี่ยผมคงอยากรู้จักคนคนนั้นเลยอะแต่ด้วยความที่มันไม่ใช่ทุกคนที่เห็นแล้วจะรู้ว่าเป็นอะไรครับสําหรับผมเนี่ยมันยิ่งทําให้ของสิ่งนี้พิเศษเพราะว่ามันมีแค่ตัวผมกับคนใกล้ตัวเท่านั้นที่รู้คือเครื่องประดับเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีฟังก์ชันทางกายเนาะแต่ว่ามันมีคุณค่าทางใจอะแล้วก็สําหรับผมซิงเกิลริงวงนี้ครับอืมมันเหมือนเป็นตัวบันทึกความทรงจําหรือว่ามันเป็นตัวบันทึกเอ่ออุดมการความนึกคิดหรือว่าค่านิยมที่คนคนหนึ่งเนี่ยให้ความสําคัญในช่วงอายุใดอายุหนึ่งอย่างเช่นผมตอนนี้ผมอายุ31ปีใช่ไหมฮะผมเลือกที่จะสลักสุนัขตัวนี้เพราะผมรู้สึกว่าสุนัขตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ความพักดีแล้วก็ความไม่ยอมแพ้มันคืออุปนิสัยของหมาตัวนี้ครับแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยให้ความสําคัญที่สุดในช่วงอายุนี้เนาะคือแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งของที่ดูแล้วส่วนตัวมากๆนะแต่ผมเนี่ยกลับรู้สึกว่าของที่ส่วนตัวขนาดนี้ยิ่งถ้ามันถูกส่งต่อมันจะยิ่งมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเว้ยมันไม่ใ
่แค่อายุไขของคนใส่อะครับอืมและอย่างที่หลายๆคนทราบซิกเนตริงเนี่ยมันทําหน้าที่อีกฟังก์ชันคือเป็นแหวนประจําตระกูลตัวผมเองไม่เคยมีแหวนแบบนี้หรอกอดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นวงแรกๆอ่ะที่ผมทําเอาไว้ประจําตระกูลของตัวเองครับคือในสมัยที่ผมทํางานเ,ออเกี่ยวกับคลาสสิกเมนส์แวร์ใหม่ๆนะครับผมเคยได้ยินคนแนะนํามาว่าเฮ้ย you have to know the rules before you break them คุณต้องเข้าใจกฎก่อนถึงจะแหกกฎได้ผมเห็นด้วยนะแต่ว่าในทัศนะของผมเนี่ยคือ,อ,อจะเบรกก็ได้ครับหรือถ้าไม่เบรกเนี่ยอาจจะเป็นการเล่นกับกฎแทนเนาะเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกๆเกมหรือว่าทุกๆสิ่งที่ทำเนี่ยเฮ้ยมันมีกฎเกณฑ์บางอย่างระบุไว้ดังนั้นเราต้องหัดเล่นกับกฎบ้างด้วยการใส่สิ่งที่ตัวเองชอบอะผสมลงไปเนาะคือในทัศนะของผมนะครับผมรู้สึกว่ากฎอะมันคือสิ่งที่เหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เขาทําต่อๆกันมาอย่างกฎเรื่องหนึ่งในคลาสสิกเมนส์แวร์ที่หลายคนน่าจะคุ้นกันดีคือเรามักจะไม่ติดกระดุมเม็ดสุดท้ายของเสื้อกั๊กหรือว่าของแจ็คเก็ตคือเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปสําหรับที่มานะครับในสมัยเอ็ดเวิร์ดเดียนเนาะคือตอนนั้นเนี่ยกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่7เนี่ยก็ปกครองสหราชอาณาจักรอยู่คือตัวของพระองค์เองอ่ะเป็นบุรุษที่ร่างค่อนข้างท้วมพูดง่ายๆคือมีพุงนั่นแหละครับแล้วพอมีพุงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะติดกระดุมเม็ดสุดท้ายของเสื้อกั๊กได้เนาะมันมันมันติดพุงเออทีนี้ถ้าราชบุริพานมาเห็นน่ะเขาก็รู้สึกว่าคงไม่อยากให้คิงรู้สึกเสียหน้าเออก็เลยงั้นก็ไม่ติดด้วยทําเป็นเพื่อนกับอีกหนึ่งสมมุติฐานคืออาจจะเห็นว่ามันเป็นแฟชั่นเพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่าก่อนสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยคนที่นําแฟชั่นนําเทรนด์มากๆเลยเนี่ยคือเราเออราชวงศ์ของอังกฤษนะเราชนชั้นนําในยุโรปเนี่ยเฮ้ยเขาก็แต่งตัวตามทั้งนั้นนะครับทีนี้พอการที่คิงเอ็ดเวิร์ดที่7ไม่ทําสิ่งใดเนี่ยมันก็มีความแบบเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นเป็นเทรนด์วะแล้วสิ่งนี้มันก็ลามมาถึงเสื้อแจ็คเก็ตด้วยคือผมลองฟังดูเฮ้ยมันติดไม่ได้เพราะว่าติดพุงเนี่ยเหรอเอาจริงๆนะผมรู้สึกว่ามันมันแอบฮานิดนึงมากกว่าจะเป็นเรื่องจริงอนะ่ะแต่ว่าหลายๆคนเขาก็เชื่ออย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็มีบางคนที่เป็นเอ่อนักวิชาการเนี่ยเขาก็วิเคราะห์สิ่งนี้ต่อไปอีกอย่างมีคนคนนึงน่าสนใจมากคือเซอร์ฮาร์ดี้เอมิสซึ่งเซอร์ฮาร์ดี้เอมิสเนี่ยเขาเป็นเหมือนเป็นคนออกแบบเครื่องแต่งกายให้กับควีนอเลซิเบตที่2เนี่ยเขาก็ให้ทัศนะว่าคือเหตุผลที่ไม่ติดกระดุมเม็ดสุดท้ายของแจ็คเก็ตเนี่ยเพราะว่าต้องต้องย้อนกลับไปก่อนว่าแจ็คเก็ตที่เราใส่กันในทรงแบบปัจจุบันเนี่ยครับมันมีที่มาจากเล้าสูตรมันเริ่มมาป๊อปปูล่าประมาณช่วงต้นศตวรรษที่20เนาะในสมัยนั้นนะครับเล้าสูตรเนี่ยมันเป็นเครื่องแต่งกายที่ใช้ในบริบทแคชชวลนะอย่างเช่นใช้ใส่ขี่ม้าหรือว่าทํากิจกรรมกลางแจ้งคนสมัยนั้นนะ่ะถ้าเขาต้องไปงานฟอร์มอลเนี่ยเขาจะอาจจะใส่ฟอกโค้ทแทนหรือว่าอาจจะใส่เอ่อพวกเป็นมอร์นิ่งเดรสไปเลยอ่าในตอนกลางวันถ้าตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะเป็นเทลโค้ทหางยาวใช่ไหมหรือว่าถ้าแคชชวลขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นทักซิโดไปเลยดังนั้นไอสูตรที่เราใส่ปัจจุบันที่ในยุคนี้เนี่ยเราถือว่าเฮ้ยมันโคตรฟอร์มอลเนาะมันฟอร์มอลมากๆเนี่ยแท้ที่จริงแล้วที่มาของมันเนี่ยมันเคยเป็นชุดที่แคชชวลมากๆมาก่อนในยุคหนึ่งนะครับแล้วก็เล้าแจ็คเก็ตที่เขาใส่ในสมัยยุคนั้นนะมันก็มักจะเป็นแบบกระดุม3เม็ดทีนี้ไอกระดุม3เม็ดเนี่ยฮะอย่างที่ว่าคือเขาก็ใส่ขี่ม้าใช่ไหมเขาก็เลยไม่ติดกระดุมเม็ดล่างเพราะว่าสูตรมันจะมีคัตเอาเวข้างล่างตรงนี้ครับทําให้มันรับกับศีลคนเวลาอยู่บนหลังม้าแล้วการที่ไม่ติดกระดุมเม็ดล่างตรงนั้นมันเหมือนเปิดพื้นที่ตรงนั้นมันทําให้ทํากิจกรรมได้สะดวกส่วนเม็ดบนสูตรเขาก็ไม่ค่อยติดกันเพราะว่าบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามันเป็นการฟรีพื้นที่ตรงหน้าอกไปเลยแต่ไอตัวเม็ดตรงกลางเนี่ยมักจะติดเพราะว่าอย่างนี้ฮะไอเม็ดตรงกลางถ้ามองในเชิงโครงสร้างของสูตรอ่ะมันเหมือนเป็นเม็ดที่จะอยู่ในตําแหน่งบริเวณที่เป็นเวสไลน์ของมนุษย์พอดีซึ่งมันจะอยู่ในตําแหน่งที่เขาเรียกกันว่า natural waste นะครับมันอาจจะเป็นศัพท์เทคนิคนิดนึงนะโอเคมันอาจจะอยู่เหนือ natural waste หรือว่าต่ํากว่า natural waste นิดหน่อยอันเนี้ยแล้วแต่ดีไซน์หรือว่าแล้วแต่แพทเทิร์นหรือซิสเต็มที่ช่างคน
กลางเข้าไว้ด้วยแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการบังคับให้ Dra ฟนั้นน่ยมันออกมาในจุดที่มันท็อปฟอร์มที่สุดอะคือที่เล่ามาสยาวเลยเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะบอกแค่ว่าการที่เรารู้ที่มาของกฎหรือเบื้องหลังในแต่ละอันเนี่ยมันจะทําให้เราอะกล้าที่จะเล่นกับกฎหรือว่าแหกกฎมากขึ้นคือทําให้การแหกกฎนั้นมันดูมีน้ําหนักคือสําหรับผมเองเนี่ยมันมีเส้นบางๆกั้นนะครับระหว่างความสร้างสรรค์กับความมั่วซั่วอยู่นะดูรู้เลยว่าคนคนนี้ทําขึ้นมาอย่างมีองค์ความรู้หรือเปล่าหรือว่าแค่บังเอิญทําออกมาซึ่งก็ไม่ผิดเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของการเล่นกับกฎของกระดุมเม็ดสุดท้ายเนี่ยเฮ้ยมันก็มีบางคนเลยนะครับที่เขาจงใจติดกระดุมเม็ดสุดท้ายเอาไว้แล้วเม็ดอื่นไม่ติดเลยเอออย่างเช่นที่ผมเคยเห็นในภาพเนี่ยก็คือชองก็อกโตใช่ไหมฮะจริงๆแล้วการทําแบบนี้คือติดแต่กระดุมเม็ดล่างสุดอย่างเดียวอะมันเป็นสร้างวิชวลใหม่ขึ้นมาเหมือนกันนะมันทาให้พื้นที่ตรงบริเวณตรงนี้ครับมันมันยาวขึ้นแล้วมันเป็นซิลเวตของช่วงลําตัวเนี่ยมันเหมือนเปิดอะมันดูโปร่งขึ้นมานั่นอะคือฟังก์ชันของมันเนาะมันมีประโยชน์ถ้าเกิดว่ารู้ว่าโอเคกำลังทําอะไรอยู่อีกคนนึงคือที่มักจะเห็นแล้วเขาทาบ่อยๆแล้วแทบจะกลายเป็นเพอร์ซันอลสไตล์ของเขาแล้วก็คือเออยาสุโตะคาโมชิตะแห่งยูไนเต็ดแอโรนะครับคือจงใจติดแต่กระดุมไม่สุดท้ายเลยมันทำให้พื้นที่ในการโชว์เออเน็กไทกับเสื้อเชิ้ตของเขาเนี่ยยาวกว่าคนอื่นเพื่อง่ายคือช่วงลําตัวเนี่ยจะดูยาวมากดังนั้นกดเนี่ยเฮ้ยเล่นกับมันได้แหกได้ครับอืแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนแล้วก็ต้องแน่ใจว่าตัวเองเนี่ยรู้ตัวว่ากําลังทําอะไรอยู่เนาะอยากวิธีในการเล่นกับกฎง่ายๆของผมเลยเนี่ยอ่าหนึ่งคือลองเอาเสื้อผ้าครับไปใช้ในบริบทที่ผิดจากที่มาของมันอย่างเช่นการเอาเสื้อคาวบอยเออเรยองไปใส่ริมหาดอย่างอย่างที่ซาวาดอดาลีทำอ่ะเออจากหลังม้าสู่ชายหาดอ่ะซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดูชิลไม่แพ้กับการใส่เสื้อฮาวายเลยหรือลองสร้างความคอนทราสต์ระหว่างความฟอร์มอลกับความแคชชวลอย่างเช่นท่อนบนเป็นเบเซอร์มีสตรัคเจอร์เลยให้มันดูทางการมากแต่ท่อนล่างมันกินยินขาดขาดเลยอะหรือว่าลองทําอย่างที่แอนดี้วอลฮอลทำก็ได้ครับท่อนบนเป็นแจ็คเก็ตทักซิโดใส่กับเสื้อคอเตาอ่ะเสื้อยืดก็ได้แล้วก็ข้างล่างก็เป็นกินยินรีไวท์5 0 1มันคือการสร้างบาลานซ์ระหว่างคอนทราสต์หรือว่าความขัดแย้งของความฟอร์มอลความแคชชวลที่ทําให้อย่างน้อยเราได้ก้าวออกไปจากข้อจํากัดของสไตล์ต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วที่อยากจะฝากไว้คือผมเองเนี่ยชอบเล่นกับกฎชอบแหกกฎก็จริงอยู่เนาะแต่ว่าการแหกกฎทั้งหมดของผมเนี่ยมันทําอยู่ภายใต้กฎข้อหนึ่งที่มันแหกไม่ได้เลยนะฮะนั่นคือการเทศะครับผมเพราะว่าผมเชื่อเสมอนะว่าการแหกกฎในวาระเวลาหรือว่าโอกาสที่มันไม่ควรแหกเนี่ยมันไม่ใช่ความสร้างสรรค์น,นะครับแต่ว่าจริงๆมันดูไม่มีมารยาทมากกว่าโอเคจริงๆก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับสไตล์โอเพนเนียนในวันนี้นะครับหลักคิดหลายๆอย่างอย่างที่บอกไปมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมจริงๆดังนั้นเอออาจจะเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยยังไงเนี่ยก็ขอให้อภิปรายกันเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับจะยินดีอย่างยิ่งเลยแล้วก็บางข้อมูลที่ผมอ้างอิงถ้าเกิดว่ามันมีการอ้างอิงข้อมูลที่คาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงตรงนี้เนี่ยผมต้องขออภัยจริงๆพยายามที่จะค้นหามาให้มันออรอบครอบที่สุดแล้วเนาะและสําหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิกเนตริงวงนี้นะครับก็ไปติดต่อ Official Account ของ BBO b o w b y o t ได้เลยตรงนั้นก็จะมีคนให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยยังไงถ้าเกิดว่าชอบก็ขอรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับอเมริกันโนเทสด้วยนะครับก็จะเป็นกำลังใจที่มีความหมายมากๆเลยสำหรับคนทำเนาะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับ